ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് യൂറിക് ആസിഡ് പൂർണ്ണമായിട്ടും മാറ്റിയെടുക്കാനായിട്ടുള്ള അടിപൊളിയായിട്ടുള്ളൊരു ടിപ്സ് ആണ് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് വീട്ടിൽ ചെയ്തെടുക്കാവുന്നത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കി എടുത്തിട്ടുള്ളതെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം അതിന് മുൻപായിട്ട് നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് എൻ്റെ വീഡിയോ കാണുന്നതെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനായിട്ട് മടിക്കരുത് അതുപോലെ തന്നെ തൊട്ടടുത്ത് കാണുന്ന ബെൽ ഐക്കണം ഓൾ എന്ന ഓപ്ഷനും കൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക എങ്കിൽ മാത്രമാണ് ഞാൻ അടുത്തതായിട്ട് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ആയിട്ട് ലഭിക്കുകയുള്ളൂ അപ്പം ഇത് എങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കി എടുത്തിട്ടുള്ളതെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ഇത് തയ്യാറാക്കാനായിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു കർമൂസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് പച്ച കർമൂസാണ് എടുത്തേക്കുന്നത് നമുക്കിതിൻ്റെ തൊലിയാണ് പ്രധാനമായിട്ടും വേണ്ടുന്നത് നിങ്ങൾ തൊലി കളയാതെയാണ് നമ്മളിത് യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ ഈ കർമൂസ് മുഴുവനായിട്ട് നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ടില്ല ഇതിൻ്റെ പകുതി മാത്രമേ വേണ്ടു ഒരു നൂറ് മുതൽ നൂറ്റി അൻപത് ഗ്രാം വരെ മാത്രമേ ആവശ്യമായിട്ടുള്ളൂ ഇതിൻ്റെ അളവ് കൃത്യമായിരിക്കണം എന്നുള്ളത് യാതൊരു നിർബന്ധവും ഇല്ല അതുപോലെ തന്നെ യാതൊരു വിധ സൈഡ് എഫക്റ്റും ഇതിനില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അളവ് കൂട്ടിയെടുക്കാവുന്നതാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു നൂറ്റി അൻപത് ഗ്രാം കർമൂസാണ് എടുക്കുന്നത് ഇത് ഏകദേശം കട്ട് ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ അത്രയും തന്നെ ഉണ്ടാവും ഒരുപാട് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഞാനിപ്പോൾ നൂറ്റി അൻപത് ഗ്രാമാണ് എടുക്കാൻ പോകുന്നത് ഇത് തൊലിയോട് കൂടി തന്നെ നമുക്ക് കഷ്ണങ്ങളാക്കി എടുത്തിട്ട് വരാം അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ ഒരു കാരണവശാലും പഴുത്ത കർമൂസ് എടുക്കരുത് പച്ച കർമൂസ് തന്നെ വേണം നിർബന്ധമാണ് ഇപ്പോൾ ഞാനിതിൻ്റെ പകുതി ഇതുപോലെ ചെറിയ ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കി എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് തൊലിയോട് കൂടി തന്നെ കട്ട് ചെയ്തേക്കുന്നതാണ് നിങ്ങൾക്ക് വലുപ്പം എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ഇത് കഷ്ണങ്ങളാക്കാവുന്നതാണ് വലുതായിട്ട് വേണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ മുറിച്ചിടാം എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാം ഇനി അടുത്തതായിട്ട് ഇതെന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിലേക്ക് നിങ്ങൾ ഏത് ബൗളിലാണോ ഇത് എടുത്തേക്കുന്നത് ആ ബൗളിന് ആറ് ഗ്ലാസ് ഇപ്പൊ ക്ലാസ്സിലാണ് എടുത്തേക്കുന്നതെങ്കിൽ ആ ക്ലാസ്സിൽ ആറ് ഗ്ലാസ് വെള്ളം ഇതിനകത്തോട്ട് ചേർക്കുക അതിനുശേഷം തിളപ്പിക്കണം തിളപ്പിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ ഒരു ഗ്ലാസ് ആവുന്നത് വരെ ഇതിനെ വറ്റിച്ചെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇപ്പൊ ഞാനിത് തയ്യാറാക്കി എടുക്കാനായിട്ട് കുറച്ച് വലിയൊരു പാത്രം എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഈ കർമോസ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ ഈ ഒരു ക്ലാസ്സിലേക്ക് ഈ കർമോസ് നിറയെ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഒരു ഗ്ലാസ് ഇത് ഈ ക്ലാസ് എനിക്ക് കറക്റ്റ് ആണ് അപ്പൊ ഈ ഒരു ഗ്ലാസ്സിനാണ് ഞാൻ ആറ് ഗ്ലാസ് വെള്ളം അളന്നൊഴിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഏത് പാത്രത്തിലാണോ ഇത് എടുത്തേക്കുന്നത് കർമോസ് ആ പാത്രത്തിന് തന്നെ ആറ് ഗ്ലാസ് വെള്ളം ഒഴിക്കുക ഇപ്പൊ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ആറ് ഗ്ലാസ് വെള്ളം അളന്നെടുത്ത് വെച്ചേക്കുന്ന വെള്ളം എടുത്ത് ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം ആകുന്നത് വരെ നിങ്ങൾ വറ്റിച്ചെടുക്കണം ഇത് ഇത് തിളച്ച് തിളച്ച് ഇതിന്റെ സത്ത് മുഴുവനായിട്ടും ഒരു ഗ്ലാസ് ആകുന്നത് വരെ വറ്റിച്ചെടുക്കണം അതിനുശേഷം ഞാൻ ബാക്കി പറഞ്ഞുതരാം ഇപ്പൊ നമ്മൾ ആറ് ഗ്ലാസ് വെള്ളം വെച്ചത് ഒരു ഗ്ലാസ് ആയിട്ട് വറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഈ കാണുന്ന ഒരു കളർ വ്യത്യാസം ഒക്കെ കാണുന്നുണ്ട് ഇത് നമുക്കിനി ഒന്ന് അരിച്ചെടുക്കാം ഇപ്പൊ ഈ ഒരു ഗ്ലാസ്സിനാണ് ഞാൻ ആറ് ഗ്ലാസ് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഞാൻ വേറൊരു ബൗളിലോട്ടാണ് ഇത് അരിച്ച് മാറ്റുന്നത് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ അതിന്റെ നിറം കൂടി എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും അപ്പൊ ഈ പപ്പായ ഒക്കെ നല്ലതുപോലെ വെന്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അതിന്റെ സത്ത് പൂർണമായിട്ടും ഈ ഒരു നീരിലേക്ക് ഉണ്ടാവും ഇപ്പൊ കളറ് കാണുന്നില്ലേ ഈ ക്ലാ ഈ ക്ലാസ്സിലാണ് കാണിച്ചെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കളർ ശരിക്കും കാണാനായിട്ട് പറ്റില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ ഒരു ബൗളിലേക്ക് മാറ്റിയത് ഇതിനൊരു ഗ്ലാസ് ഇത് കറക്റ്റ് ആയിരിക്കും അല്പം മാത്രമേ ബാക്കിയുള്ളൂ ഒരു അല്പം മാത്രമേ ബാക്കിയുള്ളൂ ഒരു ഗ്ലാസ് കറക്റ്റ് ആണ് അപ്പം നമ്മുടെ മരുന്ന് ഇവിടെ തയ്യാറായി കഴിഞ്ഞു ഇനി നിങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് എപ്പോഴാണ് കഴിക്കേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഏത് സമയത്ത് വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് കഴിക്കാം രാവിലെ വെറും വയറ്റിൽ വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കഴിക്കാം ഇല്ലെങ്കിൽ ഉച്ചയ്ക്ക് ഭക്ഷണത്തിന് ശേഷം അരമണിക്കൂറിന് ശേഷം കഴിക്കാം ഇല്ലെങ്കിൽ അരമണിക്കൂറിന് മുമ്പ് കഴിക്കാം ഇല്ലെങ്കിൽ രാത്രി കിടക്കുന്നതിന് മുൻപായിട്ട് കഴിക